ഹായ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇറ്റ്സ് മീ യോസ് ലക്ഷ്മി മാം സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ചില മക്കൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ് ആസ് യു ഓൾലോ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിക്സ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ മിക്സ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ കമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് വാട്ട് ഇസ് മിക്സ്റ്റർ എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് അറിയണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് മിക്സ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മോർ ദൻ വൺ കമ്പോണൻസ് അല്ലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ മിക്സ്റ്റർ എന്ന് പറയാം ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ സോൾട്ട് വാട്ടർ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സോൾട്ട് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ മിക്സ്റ്റർ അതിനകത്ത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് അതേപോലെ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഇൻ ആ ഡെയിലി ലൈഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മിക്സ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ആ മിക്സ്റ്റേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫറെന്റ് 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 കൈൻഡ് ഓഫ് ടെക്നിക്സും അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ യെസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അബൌട്ട് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിക്സ്റ്റേഴ്സ് അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി പഠനത്തിന് അത് വളരെയധികം സഹായകരമാകും സോ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ഇതേപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടന്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിക്സ്റ്റേഴ്സിലോ യെസ് രണ്ട് പുലി കുട്ടികളാണ് അല്ലെ രണ്ട് വില്ലന്മാർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും പക്ഷേ എക്സാമ്പിൾ വഴി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇത് രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ തരുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ഒറ്റ കോണ്ടന്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിത്തിൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ഡിസ്റ്റിലേഷനിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സ്റ്റേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യെസ് വെൻ വൺ കമ്പോണന്റ് ഇസ് വോളറ്റൈൽ ആൻഡ് ദ അതർ ഇസ് നോട്ട് വോളറ്റൈൽ അണ്ടർ ദ സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ദേ ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് യൂസിംഗ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെ ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തത് എന്താണ് സോൾട്ടി വാട്ടർ ആണ് സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്നും പറയാം അല്ലെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷന്റെ അകത്ത് വോളറ്റൈൽ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വോളറ്റൈൽ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഗീഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന കമ്പോണന്റ് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് യെസ് വാട്ടർ ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ സോൾട്ടി വാട്ടർ സോൾട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ സോൾട്ടും വാട്ടറും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ
അവിടെ കിട്ടുന്ന ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സോൾട്ട് വാട്ടറിലെ വാട്ടർ ആണ് അല്ലെ ആ വാട്ടറെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് വേറെ ഒരു മിക്സ്ചർ എടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ദ മിക്സ്ചർ ഓഫ് എസറ്റോൺ ആൻഡ് വാട്ടർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ സേ എസറ്റോണും വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും വാട്ടറും വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും ഇവർ രണ്ടും വോളറ്റൈൽ കമ്പോണന്റ് അല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും യെസ് രണ്ടും വോളറ്റൈൽ കമ്പോണന്റ് ആണ് എന്നാൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വെൻ ദർ ഇസ് എ ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ബോളിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മിക്സ്ചർ നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ മിക്സ്ചറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം മിക്സ്ചറിന്റെ കമ്പോണൻസുകളുടെ ഇടയില്ല ആ ലിക്വിഡ് കമ്പോണൻസുകളുടെ ഇടയില്ല ലാർജ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ സെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അല്ലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എസറ്റോണും അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ് യെസ് വാട്ടറും ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എസറ്റോണും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡിഫറൻസ് എസറ്റോണിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് വാട്ടറിന്റെത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ സോറി ഈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആ മിക്സ്ചർ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ആ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒബ്സോർവ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള എസറ്റോണ് വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് യെസ് ഈ കണ്ടൻസറിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നു അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എസറ്റോൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വാട്ടറും കിട്ടും അല്ലെ കാരണം വാട്ടറിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സോ ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് മിക്സ്ചർ ഓഫ് എസറ്റോൺ ആൻഡ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആരാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ എസറ്റോൺ ആണ് അതിൽ ആർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് അധികമാണെങ്കിൽ ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം യെസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റിലേഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത മിക്സ്ചറിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് വളരെ അടുത്താണ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു യൂസ് ദിസ് മെത്തേഡ് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണ് യെസ് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് ആരെയാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സോ എന്താണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ദർ ഇസ് ഓൺലി എ സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ദ മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്താണ് യെസ് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇല്ല സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യെസ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം അല്ലെ ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്ക് ഈ പിക്ചറിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ കാണുന്ന ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം ആണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെർമോമീറ്റർ വെച്ചു കോക്കോണ്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ കണ്ടൻസറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബീക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കോ എന്താണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡിസ്റ്റിലേഷനിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ എന്താണുള്ളത് യെസ് ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് പറയുന്നത് 
ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള മെത്തനോള് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിലൂടെ എന്താണ് യെസ് ഇവാപ്രേഷനും കണ്ടൻസേഷനും ഇവാപ്രേഷനും കണ്ടൻസേഷനും നടന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മളുടെ യെസ് ഈ കാണുന്ന കണ്ടൻസറിലേക്ക് വാട്ടർ കണ്ടൻസറിലേക്ക് പാസ് ആവുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മെത്തനോളിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആരാണ് മെത്തനോൾ ആണ് ബിക്കോസ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസസ് യെസ് വെരി ലോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാണ് യെസ് കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് എത്തനോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് എ ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ പുറകെ ആര് വരും യെസ് നമ്മുടെ സെവന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എത്തനോളും വേപ്രൈസ് ചെയ്യും എത്തനോളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറെ തന്നെ നമുക്ക് കൊണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ കണ്ടു എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഡെഫിനേഷൻ കണ്ടു എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ കണ്ടു അല്ലെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഏത് മിക്സ്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് മിക്സ്ചർ ഓഫ് എത്തനോൾ ആൻഡ് മെത്തനോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ നിന്നാണ് പെട്രോൾ ആവട്ടെ ഡീസൽ ആവട്ടെ കെറോസിൻ ആവട്ടെ എന്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ കാണുന്ന യെസ് ഡ്യൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ പെട്രോളിയം ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിന്നാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആരുടെ സഹായമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷന്റെ സഹായമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതാ യെസ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എയർ അല്ലെ നമ്മുടെ എയറിനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്തുണ്ട് കമ്പോണൻസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ എയർ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ആർഗൻ ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എയറിൽ ഉണ്ട് ഈ എയറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഓക്സിജൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നൈട്രജനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആരുടെ സഹായം തേടുന്നു ഐ നീഡ് ടു യൂസ് ദ മെത്തേഡ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോരു ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് ഓരോരു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് ഓരോരു ഗ്യാസസിനെയും എനിക്ക് ലിക്വിഫൈഡ് ഫോമിൽ അല്ലെ ലിക്വിഫൈഡ് ഫോമിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിലേഷനിലും ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷനിലും പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ സോ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം വെത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഓൺ നോട്ട് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ കോണ്ടന്റ് വീഡിയോസിൽ കാണാം അറ്റ് ദൻ ബൈ ഫ്രം ശ്ര